is your thermal expansion too. It is thermal expansion too. But I'm start karein. Variation of density with with the temperature. देखो हमारे पास अब जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है. Suppose the object is at zero degree Celsius. So density क्या होती है? Mass one वाले. So what is the density at zero degree Celsius? It is rho zero. M z so M is the mass of the body, V0 is the volume of the body. So density is M upon V0. What is density at your theta degree Celsius? It is M then divided by V theta. Now, we know that volume at theta degree Celsius is equal to V0 1 plus gamma theta. Volume at 0 degree Celsius is V0 1 plus gamma theta. ये जो मैंने V0 लिखा बेटे, m by V0. ये m by V0 क्या है? It is density at 0 degree Celsius. m by V0 की जगह हम क्या लिख देंगे? Rho 0 और नीचे क्या आ रहा है? 1 plus it is gamma or a theta. This is a formula that I have made. It is a density. Please note on this formula. One is a special case. This is a density at theta degree Celsius. Rho 0 1 plus gamma theta. Look, we have a binomial expansion. According to binomial expansion, 1 plus x ki power n, ye kya hoti bade? 1 plus nx, isko kab use karte hain? When x is very very small in comparison to 1. Ab meko density at, at theta degree Celsius nikal nahi hai. Ek to ye result aagya, mein 1 plus gamma theta ko upar le gaya, numerator mein. इसकी पावर माइनस वन आ गई। वन प्लस एक्स की पावर एन क्या होती है? वन प्लस एन एक्स। तो एन की वैल्यू माइनस वन है, और एक्स की वैल्यू गामा थीटा है। तो डेंसिटी एट थीटा इस रो जीरो वन माइनस ऑफ गामा थीटा। ये मेरा सेकंड फॉर्मूला आ गया। इसके दो फॉर्मूले आ गए। एक आ गया रो थ और एक मैंने बाइनामियल एक्सपेंशन से ड्राइव कर दिया रो जीरो वन माइनस वन माइनस गामा थीटा बेटा एक्सक्यूज में हमारा क्या डिस्कशन है वेरिएशन ऑफ बॉइंट फोर्स विद टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है साल का एक हमने कंटेनर लिया इट इज कंप्लीटली फिल्ड विद वाटर एंड द बॉडी इज ऑल्सो कंप्लीटली इंसाइड वाटर तो जब भी कोई बॉडी इंसर्ट कंटेनर जाएगी, तो वॉल्यूम, the water एली ओवरफ्लो विल टेक प्लेस। तो जितना पानी बाहर आएगा, that is volume of liquid displays। इसमें जितना वाटर बाहर आएगा, that is equal to volume of liquid liquid displays। बेटे अगर कोई बॉडी कंपलीटली इमर्स्ड है, तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस is equal to होगा volume of solid ये कब होगा when body is completely immersed यानी वो body अगर उस water में completely dipped है तो जो liquid का volume displays है वो किसके equal है volume of solid मैंने ये जो अगले second case बनाया है इसमें ये body partially immersed है मैं assume कर रहा हूँ कि इस केस में 
इसका जो इसका जो वॉल्यूम इनसाइड है मैं ज्यूम कर रहा हूँ वॉल्यूम इनसाइड कितना है वी एस बाय थ्री इसमें कितना वॉल्यूम इनसाइड था वी एस पूरी की पूरी इनसाइड थी इसमें कितना वॉल्यूम इनसाइड है वी एस बाय थ्री अगर ये वी एस बाय थ्री इन है तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस इसमें क्या होगा वी एस बाय थ्री आई हैव गिवन यू एन एग्जाम्पल कि इसका मीनिंग क्या है अगर कंप्लीटली इमर्स है तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस इज वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इफ इट इज पार्शली इमर्स तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस उसके इक्वल होगा जितना वॉल्यूम इन है तो ये है पार्शली इमर्स का केस अब बेटे हमारे पास एक्टली बॉइंट फोर्स किसके इक्वल होती है इसको चेक करते हैं इफ आई राइट डाउन द एक्सप्रेशन फॉर बॉइंट फोर्स सो बॉइंट फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस बेटा बॉइंट फोर्स किसके इक्वल है वेट ऑफ लिक्विड लिक्विड डिस्प्लेस अब मेरे को ये बताओ वेट ऑफ एक्टली वेट क्या होता है m इंटू जी यहां पर m किसका आएगा यहां पर m एल डी का मतलब क्या है द मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस वट इज मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस द मास इज ऑलवेज इक्वल टू डेंसिटी इन टू वॉल्यूम तो मास में किसका निकाल रहा हूं लिक्विड का हेयर आई विल हैव डेंसिटी ऑफ लिक्विड और मैं जो जो डेरिवेशन कर रहा हूं मैं कंप्लीटली इमर्स की कर रहा हूं तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस किसके इक्वल है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट हेयर कि डेंसिटी तो लिक्विड की आ रही है पर वॉल्यूम किसका आ रहा है सॉलिड का इन टू जी ये जो बॉइंट फोर्स का एक्सप्रेशन आ गया ये बॉइंट फोर्स का एक्सप्रेशन है एट जीरो डिग्री सेल्सियस ये एक्सप्रेशन कब वैलिड है व्हेन टेम्परेचर इज जीरो डिग्री सेल्सियस अब मैंने टेम्परेचर रेस कर दिया मैंने टेम्परेचर को बढ़ा दिया ओके जब मैंने टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो मेरी बॉइंट फोर्स जो है वो चेंज हो गई मेरी बॉइंट फोर्स क्या हो गई एफ डैश बी इट इज इक्वल टू रो एल डैश वी एस डैश इन टू जी रो एल डैश वी एस डैश इन टू जी ये मेरी पॉइंट फोर्स आ गई वट इज रो एल डैश इट इज द डेंसिटी ऑफ लिक्विड एट थीटा डिग्री सेल्शियस अभी हमने किया कि डेंसिटी ऑफ जो लिक्विड है टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो डेंसिटी डिक्रीज होती है नीचे क्या आ जाएगा वन प्लस इट इज गामा एल थीटा नीचे क्या आएगा वन प्लस आएगा गामा एल थीटा क्योंकि इट इज द डेंसिटी ऑफ लिक्विड है तो कोफिशेंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन इसमें लिक्विड का आएगा वी एस डैश किसके इक्वल होगा वी एस वन प्लस गामा एस थीटा ये वॉल्यूम किसका है बेटे इसका सॉलिड का तो कोफिशियंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन किसका आएगा सॉलिड का इन टू जी ये जो डेंसिटी है एट ये जो पॉइंट फोर्स आ रही है एट टेम्परेचर थीटा थीटा डिग्री सेल्सियस अगर हम थोड़ा सा और इसको सॉल्व करें आप इसको ऐसे लिख सकते हो वन प्लस गामा एस थीटा डिवाइडेड बाय वन प्लस गामा एल थीटा और ये जो रो एल वी एस जी है ये किसके इक्वल है बेटे एफ बी के ये मेरी बॉइंट फोर्स आ गई व्हेन द टेम्परेचर हैज चेंज्ड और एट ए हायर टेम्परेचर ये बॉइंट फोर्स की वैल्यू आ गई एट ए यू कैन से हायर टेम्परेचर यानी ये दोनों में रिलेशन आ गई एफ डैश बी इज द पॉइंट फोर्स एट थीटा डिग्री सेल्सियस एफ बी इज द पॉइंट फोर्स एट जीरो डिग्री सेल्सियस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देखो जरा आप 
یعنی آپ کو بہت زبردست کلیئرٹی ہونے والی ہے ہم غلطی کہاں کرتے ہیں اگزام میں اس کا کیس ون دی کوفیشنٹ آف ایکسپینشن آف سالڈ از ایکول ٹو دا کوفیشنٹ آف ایکسپینشن آف لیکوڈ اگر یہ دونوں ایکول ہیں تو اوپر سے نیچے سے کینسل ہو جائیں گے اگر یہ کینسل ہو جائیں گے تو بوائنٹ فورس کی ویلیو سیم رہے گی بوائنٹ فورس چینج نہیں ہوگی دا بوائنٹ فورس ول ریمین سیم اٹ ول ناٹ چینج اٹ ول ناٹ آلٹر دا کیس ٹو دا کوفیشنٹ آف ایکسپینشن آف سالڈ از مور دین دا کوفیشنٹ آف ایکسپینشن آف لیکوڈ اگر یہ سالڈ کا کوفیشنٹ آف ایکسپینشن زیادہ ہے تو نیومریٹر زیادہ ہو گیا نا بیٹے اوپر والی ویلیو نیچے والی سے زیادہ ہے دس ایکسپریشن از مور دین ون تو بوائنٹ فورس انکریز ہوگی اس میں بوائنٹ فورس اسٹارٹ رائزنگ اسٹارٹ انکریزنگ مطلب ٹیمپریچر بڑھاؤں گا بوائنٹ فورس بڑھتی جائے گی اس کا کیس تھری If expansion of solid is less than expansion of liquid, solid ka expansion kam hai. To upar numerator kam ho jayega na? Numerator will be less. To kya hoga? Buoyant force ki value ab decrease hogi. To we have only three cases. In case one, buoyant force remains same. In case two, the buoyant force increases. In case three, the buoyant force is decreasing. Now, in the exam, what will happen? Here, here, see. See, when we weigh a body in liquid, liquid, whenever you weigh an object in liquid, if we make a force diagram, the force that comes down is m into g. وٹ از ایم جی ایم جی ہوتا ہے ویٹ ان ایئر اس وٹ از ڈبلیو ہے ایک باڈی کو میں نے ایئر میں وے کیا اس کا جو ویٹ کی ریڈنگ آتی ہے دیٹ از ایکول ٹو ایم ان ٹو جی وٹ از ایم جی ویٹ ان ایئر اپور ڈائریکشن میں اس پہ بوائنٹ فورس لگ رہی ہے ایف بی اپور ڈائریکشن میں بوائنٹ فورس کیا لگ رہی ہے بیٹے ایف بی وٹ از ویٹ ان لیکوڈ اب مانو یہ ویلیو ہنڈریڈ ہے اوپر والی فورس ٹوینٹی ہے تو کیا ریڈنگ آئے گی ہنڈریڈ ہنڈریڈ مائنس ہنڈریڈ مائنس ٹوینٹی تو ریڈنگ کیا آئے گی ایٹی تو جو اس کی اس کی نیٹ ریڈنگ ہوگی جو ان دونوں کا ریزلٹنٹ ہوگا ان دونوں کا جو ریزلٹنٹ ہوگا اٹ از کالڈ ایز ویٹ ان لیکوڈ سو وٹ از ویٹ ان لیکوڈ آئی ایم رائٹنگ ہیئر کہ ویٹ ان لیکوڈ is equal to weight in air minus buoyant force and what is the buoyant force ye hamare paas ek tarah ka result aa gaya ki weight in air is weight in liquid minus buoyant force ek minute zara ab exam mein question kya aayega exam mein question aayega ek body ko liquid mein weigh kiya The temperature is rising. Liquid का temperature बढ़ रहा है How the weight in liquid is affected? Temperature बढ़ाएंगे तो उसके उसके तीन केस हैं एक केस है कि बॉइंट फोर्स सेम रहेगी आपको क्वेश्चन क्लियर है अब हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं हमारा अब एक पॉइंट ऑफ डिस्कशन है वेरिएशन in WL variation in WL with rise in temperature یہ میرا کیس ون ہے سو دس از مائی کیس ون اگر میں ویریشن ان ڈبلیو ایل ود رائز ان ٹیمپریچر ڈسکس کر رہا ہوں یہ میرا کیس ون ہے کہ دا ایکسپینشن دا کوفیشن آف ایکسپینشن آف سالڈ is equal to coefficient of expansion of liquid 
अगर मेरा केस वन होगा इस केस में मेरी बॉइंट फोर्स सेम रह रही है सो वेट इन लिक्विड डब्ल्यू एल डैश विल बी इक्वल टू टू डब्ल्यू एल मेरा केस टू इफ द एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड इज मोर देन एक्सपेंशन ऑफ लीक लिक्विड तो बॉइंट फोर्स इंक्रीज हो रही है अगर बॉइंट फोर्स बढ़ जाएगी देखो वेट इन एयर जैसे हंड्रेड है बॉइंट फोर्स ट्वेंटी थी हंड्रेड माइनस ट्वेंटी इज एटी ये हंड्रेड का हंड्रेड रहेगा ये बॉइंट फोर्स बढ़ रही है थर्टी हो गई तो वट इज द वेट इन लिक्विड हंड्रेड माइनस थर्टी क्या हो जाएगा सेवेंटी तो इसमें वेट इन लिक्विड विल बी लेस देन द वेट इन लिक्विड एट जीरो डिग्री सेल्सियस हाई टेम्परेचर पे उसका वेट क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा ये मेरा केस थ्री इस केस थ्री में क्या हो रहा है बॉइंट फोर्स डिक्रीज हो रही है कि जैसे ये ये डब्ल्यू ए हंड्रेड था ये बॉइंट फोर्स ट्वेंटी थी हंड्रेड माइनस ट्वेंटी क्या था एटी बॉइंट फोर्स कितनी रह गई टेन हंड्रेड माइनस टेन क्या हो जाएगा नाइन्टी अब क्या होगा वेट इन लिक्विड स्टार्ट इंक्रीजिंग प्लीज नोट डाउन दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट हाउ द वेट इज चेंजिंग विद द बॉइंट फोर्स हम पहले इस इस क्वेश्चन को देखो बेटे यहाँ पर एक बॉडी को हमने लिक्विड में उसको वे किया एट टेम्परेचर थर्टी डिग्री सेल्सियस ओके पहले उसको एयर में वे किया उसका वेट फोर्टी फाइव ग्राम था फिर उसको लिक्विड में उसको वे किया वेट उसका जो ट्वेंटी फाइव ग्राम था और लिक्विड की डेंसिटी क्या है वन पॉइंट फाइव टेन टू द पावर थ्री फिर उस मेटल को फिर टेम्परेचर रूम टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस हो गया एयर में उसका वेट 45 ग्राम ही आ रहा है और लिक्विड में उसका वेट 27 ग्राम आ रहा है और लिक्विड की डेंसिटी कितनी है 1.25 पॉइंट टू फाइव इंटू टेन टू द पावर एग्री थ्री इट इज के जी पर इस के जी पर मीटर क्यू क्लियर मेरे को क्या फाइंड करना है कोफिशेंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ मेटल इसको ध्यान से देखो जरा एक्सक्यूज मी लुक है हमारे पास रिलेशन है वेट इन लिक्विड इज वेट इन एयर माइनस बॉइंट फोर्स वेट इन लिक्विड इट इज वेट इन एयर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बॉइंट फोर्स रो एल वी एस जी रिजल्ट आ गया रो एल वी एस जी इज इक्वल टू डब्ल्यू ए माइनस डब्ल्यू एल अब हम वैल्यू इसकी पुट करते हैं कि डब्ल्यू ए कितना बेटे इस 45 ग्राम इन 45 फाइव जी बिकॉज वेट इज एम इन टू जी तो हमने कहा कि जब टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस था तो लिक्विड की डेंसिटी रो एल है वॉल्यूम कितना है इसका सॉलिड का अब लिक्विड की डेंसिटी पुट कर देते हैं यहाँ पर भी लिक्विड की डेंसिटी कितनी है 1.5 इंटू टेन रेस टू पावर थ्री इंटू वी एस है इंटू जी है वट इज वेट इन एयर फोर्टी फाइव जी वट इज वेट इन लिक्विड ट्वेंटी फाइव जी 
फिर टेम्परेचर हो गया 40 डिग्री सेल्सियस भाई 40 पे उसकी डेंसिटी कितनी लिक्विड की 1.25 1.25 पॉइंट टू फाइव टेन टू द पावर थ्री लिक्विड का वॉल्यूम एज्यूम कर लो यानी वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या है वी एस डैश जी एयर में वेट सेम रह रहा है 45 जी माइनस ट्वेंटी सेवन जी इन दोनों को डिवाइड कर दो 1.5 पॉइंट फाइव इन टू टेन टू द पावर थ्री वी एस जी वन पॉइंट टू फाइव इन टू टेन टू द पावर थ्री वी एस डैश जी इन दोनों को माइनस करेंगे क्या आएगा ऊपर आएगा ट्वेंटी जी इन दोनों को माइनस करेंगे क्या आएगा बेटे एटीन जी इसको अगर हम बेटे अगर हम इसको कैंसिल करें जी से जी कट गया ये जी कट गया ये टेन की पावर थ्री कैंसिल हो गई ये ये सिक्स रह जाएगा नीचे फाइव रह जाएगा ये नाइन रह जाएगा सॉरी इट विल बी टेन ऊपर टेन आएगा नीचे नाइन आएगा अब मैंने क्या कहा इसको जरा हम यहाँ लिख लेते हैं सिक्स वी एस नीचे क्या आ गया फाइव वी एस डैश इक्वल्स टेन बाय नाइन वट इज वी एस डैश बाय वी एस इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे फिफ्टी फोर बाय फिफ्टी इसको अगर आप इसको कैंसिल कर देते हो ये ट्वेंटी सेवन आएगा नीचे ट्वेंटी फाइव आ जाएगा वी एस डैश बाय वी एस एक्टली माइनस वन किसके इक्वल होगा ट्वेंटी सेवन बाय ट्वेंटी फाइव माइनस वन वी एस डैश माइनस वी एस एल ले लिया अपॉन वी एस इधर क्या आएगा टू बाय ट्वेंटी फाइव अब देखो हमारे पास हमको फाइंड क्या करना है फॉर एग्जाम्पल गामा ये कोफिशियंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन किसके इक्वल होता है फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम साथ में क्या आता है राइज इन टेम्परेचर क्या आता है साथ में राइज इन टेम्परेचर तो वी एस डैश माइनस वी एस बाई वी एस कितना आ गया टू बाय ट्वेंटी फाइव राइज इन टेम्परेचर क्या आ रहा है फ्रॉम थर्टी टू फोर्टी वट इज द राइज इन टेम्परेचर टेन इफ यू इफ यू सॉल्व इट एट इन टू टेन रेज टू पावर माइनस थ्री डिग्री सेल्शियस माइनस वन इन्होंने हमसे यदि अल्फा पूछा है अल्फा होता है गामा बाय थ्री एट बाय थ्री टेन रेस टू पावर माइनस थ्री और डिग्री सेल्सियस टू पॉइंट सिक्स सिक्स या टू पॉइंट सिक्स सेवन टेन रेस टू पावर माइनस थ्री डिग्री सेल्सियस माइनस वन नोट हमारे पास ये क्वेश्चन के वन है एक यूट्यूब है इसमें कि जो लिक्विड लेफ्ट पे है राइट के लिक्विड को बैलेंस कर रहा है सेम लिक्विड है इट इज द सेम लिक्विड ऑन द लेफ्ट ऑन द लेफ्ट लिम्ब ऑफ यूट्यूब सेम लिक्विड ऑन दी ऑन द राइट लिम्ब ऑफ यूट्यूब इन दोनों में डिफरेंस क्या है ये जो लेफ्ट लिम्ब वाला लिक्विड है इसका टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस है और जो राइट right लिम्ब वाला जो लिक्विड है उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है एक्चुअली क्या होगा कि जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो डेंसिटी उसकी उसकी कम हो जाएगी अब देखो जो ए, इसका बेसिक लॉजिक क्या है इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या है इक्विलिब्रियम कब होता है जब रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो 
अब इसमें जो फोर्स लेफ्ट से आ रही है इट इज एज ए रिजल्ट ऑफ प्रेशर इसमें जो फोर्स आ रही है वो भी एज ए रिजल्ट ऑफ प्रेशर इक्विबरियम कब होगा कि वेन द प्रेशर ऑन द लेफ्ट लिम्ब इज इक्वल टू प्रेशर ऑन द राइट लिम्ब इसमें क्वेश्चन है कि हमको इसमें गामा फाइंड करना है हमको क्या फाइंड करना है द कोफिशेंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड और ये बताओ प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है ये प्रेशर होता है H रो इन टू अब देखो इस हाइट को इस हाइट को मैंने जूम कर लिया कि ये जो हाइट है जो लेफ्ट वाली वो H है ये हाइट H डैश है इस लिक्विड की जो डेंसिटी है ये जो लिक्विड की जो लिक्विड लेफ्ट पे आ रहा है इसकी डेंसिटी रो है जो लिक्विड राइट पे आ रहा है उसकी डेंसिटी रो डैश है सो वट इज द प्रेशर ऑन लेफ्ट एंड साइड एच जो इसका जो प्रेशर लेफ्ट पे आ रहा है वो किसके इक्वल होगा एच रो जी जो प्रेशर राइट पे आएगा वो होगा एच डैश रो डैश जी ये जी दोनों से कैंसिल हो गया इसको कैंसिल कर दो अब हमारे पास अब ये ये टेम्परेचर 50 है ये मेरे पास डेंसिटी का फार्मूला क्या है इट इज डेंसिटी का अगर हम यहाँ फार्मूला लिखें एट थीटा डिग्री सेल्सियस इज डेंसिटी एट जीरो डिग्री सेल्सियस अपॉन वन प्लस गामा थीटा ये हमारे पास डेंसिटी का फार्मूला है जो हम यूज़ कर सकते हैं जो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे इट इज डेंसिटी एट थीटा डिग्री सेल्सियस तो यहाँ पर डेंसिटी ये जीरो डिग्री वाली है 50 पे है तो रो जीरो वन प्लस यहाँ पर गामा इंटू थीटा थीटा की कितनी वैल्यू आ जाएगी 50 यहाँ पर एच डैश आ रहा है एच डैश यहाँ डेंसिटी क्या होगी रो जीरो वन प्लस आएगा गामा ये कितना टेम्परेचर है 100 तो यहाँ पर आ जाएगा इंटू हंड्रेड रो जीरो और जो रो जीरो ये दोनों तरफ से कट जाएगा अब हाइट की वैल्यू हमको गिवन है इसकी 50 है 50 प्लस 1 प्लस 50 गामा ये हाइट की वैल्यू कितनी गिवन है 60 60 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 100 गामा ये ज़ीरो से ज़ीरो कट गया अब मैंने अगर इसको 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 क्रॉस मल्टीप्लाई किया 5 प्लस 500 हंड्रेड गामा इज इक्वल टू सिक्स प्लस थ्री गामा इन दोनों को कंबाइन करेंगे 200 हंड्रेड गामा इसको राइट right पे ले जाएंगे इक्वल टू वन वट इज़ गामा 1 बाय 200 उसकी क्या वैल्यू आएगी पॉइंट डिग्री सेल्सियस माइनस वन यह आपका आंसर आ गया प्लीज नोट डाउन अब एक्ली अंडरस्टैंड करते हैं कि एक्ली थर्मल स्ट्रेस क्या होता है वट इज थर्मल स्ट्रेस एक रॉड है ये दो दीवार से एक्ली वी हैव टू वॉल्स हम दो वॉल्स बना देते हैं ये एक वॉल लेफ्ट पे है एक वॉल राइट right पे है और एक रॉड है इसके बीच में
ये एक रॉड है सो दिस रॉड इज बिटवीन टू वॉल्स अब हम क्या करते हैं कि रॉड एज्यूम कर लो रॉड का इनिशियल टेम्परेचर जीरो डिग्री सेल्सियस है मतलब जो रूम का टेम्परेचर है वही रॉड का टेम्परेचर होगा रूम टेम्परेचर और रॉड का टेम्परेचर सेम होगा हमने टेम्परेचर इंक्रीज को रूम का टेम्परेचर बढ़ गया जब रूम का टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो रॉड एक्सपेंड करेगी और वो दीवार है वहां पर तो दीवार पे रॉड अरे फोर्स एक्सर्ट करेगी एक्सपेंशन हो रही है ना और दीवार उसको एक्सपेंड होने नहीं दे रही तो रॉड दीवार पे ये फोर्स एक्सर्ट करेगी दैट फोर्स पर यूनिट एरिया उसको हम क्या कहते हैं हम कहते हैं थर्मल स्ट्रेस दिस इज फोर्स पर यूनिट एरिया फोर्स पर यूनिट एरिया ड्यू टू टेम्परेचर कि जब टेम्परेचर बढ़ा रॉड की लेंथ बढ़ी और उसने दीवार पे फोर्स लगाई ओके okay? इसका सिर्फ हमको वी हैव टू लर्न दी फार्मूला इट इज अ सिंपल फार्मूला देखो हमने एक एक कंसेप्ट किया है कि यंग्स मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी जैसे कोई वायर है उस पर मैं फोर्स अप्लाई करता हूँ तो वायर की लेंथ इंक्रीज हो जाती है तो उसमें हम एक डिफाइन करते हैं यंग्स मॉडल्स ऑफ यंग्स मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी इसका सिंबल वाई होता है बेटे ये किसके इक्वल है इट इज लॉन्गी ट्यूडनल इट इज लॉन्गी ट्यूडनल स्ट्रेस डिवाइडेड बाय लॉन्गी ट्यूडनल स्ट्रेन हाउ टू कैलकुलेट स्ट्रेस फोर्स अपॉन एरिया वट इज स्ट्रेन इट इज डेल्टा एल बाय एल You can say that मेरे को इसमें क्या फाइंड करना है आई हैव टू कैलकुलेट एल स्ट्रेस अरे फोर्स पर यूनिट एरिया इट इज वाई इन टू डेल्टा एल बाय एल बेटा मेरे को क्या फाइंड करना था आई हैव टू कैलकुलेट आई हैव टू कैलकुलेट स्ट्रेस सो वट इज एफ बाय ए तो डेल्टा एल बाय एल को लेफ्ट पे ले गए वाई इन टू डेल्टा एल बाय एल is equal to to thermal stress or equal to stress it is not thermal stress this is only only stress agar aap yahan pe dhyan se dekho if i increase the temperature agar hum temperature increase karte hain expansion take place increase in length of the rod is given by alpha l into theta alpha l into theta implies what is delta l by l it is alpha into theta you combine both the equations yahan se delta l by l ki value put kar do from 1 and 2 aapke baad result aa jayega f by a is equal to y alpha theta ye jo f by a hai it is the expression for it is the expression for thermal stress if i want to calculate force to force kya hoga y alpha a theta to hamare paas do result aa gaye ek result force ka hai aur ek result ek result stress ka hai we have two result one is for force second is for for stress बेटे यहाँ देखो जरा एक्चुअली हमारे पास क्वेश्चन है देर आर टू रॉड्स एक रॉड का जो कोफिशेंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा वन है यंग मॉडल्स वाई वन है और दूसरी रॉड का जो कोफिशेंट ऑफ एक्सपेंशन अल्फा टू है और यंग्स मॉडल्स क्या है उसका वाई टू है और हमको गिवन है इस क्वेश्चन में द थर्मल स्ट्रेस विच इज डिवेल्प्ड इन रॉड वन इज इक्वल टू द थर्मल स्ट्रेस विच इज डिवेल्प इन रॉड टू रॉड वन और रॉड टू में इक्वल थर्मल स्ट्रेस डिवेल्प हो रहा है अल्फा वन और अल्फा टू की रेशो गे वन है टू बाय थ्री फाइंड द रेशो ऑफ वाई वन एंड वाई टू बड़ा सिंपल क्वेश्चन है 
कि मेरा थर्मल स्ट्रेस का फार्मूला क्या है वाई इंटू अल्फा इंटू थीटा यानी हमारे पास इफ आई राइट ऑन द सोल्यूशन एक्ली स्ट्रेस इन रॉड वन इज इक्वल टू स्ट्रेस इन रॉड टू वाई वन अल्फा वन थीटा इज वाई टू अल्फा टू थीटा वट इज वाई वन बाय वाई टू इट इक्वल्स अल्फा टू बाय अल्फा वन अल्फा वन बाय अल्फा टू क्या टू बाय थ्री वट इज अल्फा टू बाय यू वट इज अल्फा टू बाय अल्फा वन थ्री बाय टू आंसर अब आंसर आ गया डायरेक्ट आंसर है सिंपल सा क्वेश्चन है देखो ये एक ऐसा टॉपिक है इसमें आना ही क्वेश्चन फार्मूला बेस्ड है कुछ करना ही नहीं है आपने ये क्वेश्चन देखो एक इसमें क्या है देखो एक रॉड की अगर लेंथ को इंक्रीज करना है एक रॉड की लेंथ को इंक्रीज करने के दो मेथड हैं एक रॉड की लेंथ को बढ़ाने के लिए फोर्स लगाओ और लेंथ बढ़ जाएगी और लेंथ को इंक्रीज करने का एक दूसरा मेथड भी है रॉड को हीट कर दो हीटिंग से भी रॉड जो है वो एक्सपेंड होती है इसमें क्वेश्चन क्या है एक रॉड है इट इज़ ए स्टील रॉड मैंने उस पर फोर्स अप्लाई की आई एम गिवन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आई एम गिवन यंग्स मॉडल्स तो कहते हैं ये इतनी फोर्स लगाने से उसकी कुछ लेंथ इंक्रीज होती है आई एम अप्लाइंग दिस मच ऑफ फोर्स ऑन द रॉड एंड लेंथ ऑफ द रॉड इज इंक्रीजिंग द क्वेश्चन इज हमको कैलकुलेट करना है कि सेम इंक्रीज ऑफ लेंथ करना है मैंने मैंने रॉड में सेम इंक्रीज इन इन लेंथ करना है द क्वेश्चन इज वट इज द राइज इन टेम्परेचर कि उसका जितना लेंथ में इंक्रीज अरे फोर्स को लगा के हो रहा है उतना ही लेंथ में इंक्रीज करना है एंड दिस इंक्रीज इन लेंथ इज विद द राइज इन टेम्परेचर तो मैं कितना टेम्परेचर बढ़ाऊँ मैं कितना थीटा इंक्रीज करूँ कि उसका उतना लेंथ इंक्रीज हो जाए कि जितना लेंथ 33,000 फोर्स को अप्लाई करने से इंक्रीज हुआ है तो इसको करना क्या हमने हमारे पास यंग्स मॉडल्स क्या है एफ बाय ए डेल्टा एल बाय एल व्हाट इज डेल्टा एल बाय एल एफ बाय ए वाई और मेरे पास दूसरा रिलेशन है विद द इंक्रीज विद द राइज इन टेम्परेचर इंक्रीज इन लेंथ का रिलेशन क्या है अल्फा इंटू एल इंटू थीटा वट इज डेल्टा एल बाई एल अल्फा इंटू थीटा नो फ्राम वन एंड टू अब हम इन दोनों को यूज कर रहे हैं विल आई डोंट फ्राम इक्वेशन वन एंड टू आप क्या लिखोगे अल्फा थीटा इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाय ए वाई मेरे को थीटा निकालना है एफ डिवाइडेड बाय ए इंटू वाई इंटू अल्फा मेरे पास फोर्स का कितना वैल्यू है थर्टी थ्री इंटू टेन टू द पावर थ्री एरिया कितना बेटे टेन टू द पावर माइनस थ्री बड़ा वाई कितना है थ्री टेन टू द पावर इलेवन और अल्फा कितना है वन पॉइंट वन टेन टू द पावर माइनस फाइव इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा ये देखो जरा ये जो उसकी पावर है इसको बोले देंगे टेन की पावर थ्री हो जाएगी सो टेन की पावर थ्री प्लस थ्री क्या होगी सिक्स यहाँ पर टेन की पावर अलेवन माइनस फाइव ये भी सिक्स ये आपस में कैंसिल हो जाएंगी सारी पावर ऊपर थर्टी थ्री बचेगा नीचे क्या होगा थ्री पॉइंट थ्री इसको अगर डिवाइड करोगे राइज इन टेम्परेचर इज कमिंग आउट टू बी एक्ली टेन हर डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर इज कमिंग आउट टू बी टू बी टेन डिग्री सेल्सियस इसको ध्यान से देखो ये जो टॉपिक है स्केल रीडिंग एंड एक्चुअल रीडिंग देखो जो भी मेटल स्केल होते हैं ना वो हीट करने से एक्सपेंड करते हैं ये जो ये जो ब्लू कलर में है ना एक रॉड है इट इज ए वुडन रॉड रॉड वुड की बनी हुई है जब टेम्परेचर बढ़ेगा 
तो वुड एक्सपेंड नहीं होगी ये मेटल स्केल क्या हो जाएगा एक्सपेंड हो जाएगा और जब टेम्परेचर कम होगा तो मेटल स्केल क्या हो जाएगा इट विल कंट्रैक्ट तो एट लोअर टेम्परेचर मेटल स्केल विल कंट्रैक्ट एट हाई टेम्परेचर मेटल स्केल विल एक्सपेंड तो जितने भी मेटल स्केल होते हैं दे आर डिजाइंड टू ऑपरेट एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर उसको कैलिब्रेटेड टेम्परेचर कहते हैं ये कैलिब्रेटेड टेम्परेचर का मीनिंग क्या है कि अगर टेम्परेचर 20 डिग्री होगा जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ज्यूम कर लिया कि इसका जो कैलिब्रेटेड टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है ये ग्रीन कलर में आपका मेटल स्केल है और जो आपकी वो लाइट ब्लू में इट इज ए वुडन रॉड तो 20 डिग्री सेल्सियस पे जब स्केल था तो रॉड की लेंथ टू सेंटीमीटर आ रही है दिस टू सेंटीमीटर इज एक्चुअल लेंथ ऑफ द रॉड ये रॉड की एक्चुअल लेंथ है अब हम हायर टेम्परेचर पे चले गए जब हायर टेम्परेचर पे हम चले गए तो स्केल हमारा एक्सपेंड हो गया उसकी जो रीडिंग के बीच में गैप बढ़ गया तो जो उसकी लेंथ 2.2 थी एली स्केल ने कितनी दिखाई 1.7। एक्चुअल लेंथ रॉड की कितनी है 2.2। अब एली स्केल कितनी दिखा रहा है वन उसका रीजन क्या है बिकॉज ऑफ एक्सपेंशन ऑफ स्केल यानी आप ये कहोगे कि एट हाई टेम्परेचर स्केल रीडिंग इज लेस देन द एक्चुअल रीडिंग उसका रीजन क्या है बिकॉज ऑफ एक्सपेंशन ऑफ स्केल स्केल की लेंथ बढ़ गई है स्केल की लेंथ क्या हो गई है अल्फा एल इंटू थीटा ये क्लियर है अब जो एक्चुअल रीडिंग कितनी है बेटे एक्चुअल रीडिंग कितनी है 2.2 पॉइंट टू सो एक्चुअल रीडिंग क्या होगी इट विल बी स्केल रीडिंग प्लस यू कैन से डेल्टा एल एक्चुअल रीडिंग आ जाएगी एल प्लस अल्फा एल थीटा हमने एल कॉमन ले लिया ये आ जाएगा वन प्लस अल्फा थीटा एट हाई टेम्परेचर स्केल रीडिंग हमारी जो है वो चेंज हो जाएगी अब एक मुझे यहां देखो प्लीज इफ आई गो टू लो टेम्परेचर तो मेरा एली स्केल कंट्रैक्ट कर जाएगा स्केल के कंट्रैक्ट होने से वो रीडिंग कितनी बता रहा है उसकी लेंथ की 3.4 यानी एट लोअर टेम्परेचर क्या हो रहा है एट लोअर टेम्परेचर व्हाट इज हैपनिंग एट लोअर टेम्परेचर स्केल रीडिंग इज मोर देन एक्चुअल रीडिंग तो एक्चुअल रीडिंग क्या आएगी बेटे स्केल रीडिंग इनटू वन माइनस अल्फा थीटा एक्चुअल रीडिंग विल बी एल इंटू वन माइनस अल्फा थीटा ए लो टेम्परेचर ये थिंग्स विल गेट यू कैन द रिवर्स इसमें एक हमारे पास क्वेश्चन है कि कैलिब्रेटेड टेम्परेचर थर्टी डिग्री सेल्सियस है इसमें क्या गया मैंने कि जो कैलिब्रेटेड टेम्परेचर क्या है इट इज थर्टी डिग्री सेल्सियस और एली स्केल रीडिंग थाउजेंड मीटर है कि जब टेम्परेचर थर्टी डिग्री सेल्सियस है नहीं नहीं आई एम सॉरी कि जो कैलिब्रेटेड टेम्परेचर थर्टी डिग्री सेल्सियस है थर्टी डिग्री सेल्सियस है बट हमने जो रीडिंग ली है एट ए टेम्परेचर विच इज विच इज लेस देन थर्टी यानी रूम टेम्परेचर थर्टी से कम है इट कैन बी टेन इट कैन बी फाइव इट कैन बी जीरो एनीथिंग रूम टेम्परेचर 30 से रूम टेम्परेचर 30 से कम है और एली स्केल रीडिंग कितनी आ रही बेटे थाउजेंड मीटर एंड इट इज गिवन दैट दी एली एरर इन द रीडिंग इज 2.5 सेंटीमीटर व्हाट इज द एरर इन द रीडिंग 2.5 सेंटीमीटर यू आर गिवन कोफिशियंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन द क्वेश्चन इज फाइंड रूम टेम्परेचर और फाइंड टेम्परेचर एट इज रीडिंग इज टेकन तो मेरे पास क्या रूल है वट इज यू डेल्टा एल अल्फा 
l into theta where here delta l stand for error theta kya a jayega delta l upon l into theta so what is the error 2.5 centimeter what is the length 8000 meter 10 raised to power 5 centimeter what is theta jo hai sorry sorry yeh niche theta nahi aega yeh theta nahi hooga it will be alpha alpha niche alpha aega alpha kitna hai 10 to the power minus 6 इसको सॉल्व करेंगे टेन की बार माइनस वन रह जाएगा ऊपर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा ट्वेंटी फाइव डिग्री सेल्सियस तो रूम टेम्परेचर कितना कम है उससे ट्वेंटी फाइव डिग्री सेल्सियस तो वहां पर कितना टेम्परेचर था कैलिब्रेटेड थर्टी तो आप क्या लिखोगे रूम टेम्परेचर इज थर्टी माइनस 25 डिग्री सेल्सियस नोट डाउन में लुक है ये जो क्वेश्चन है इसमें एक हमारे पास टेप है इट इज ए मेजरिंग टेप मेड ऑफ स्टील विच इज शोर इन पर्पल कलर एंड ऑन द टॉप इज अ कॉपर रॉड विच इज ग्रीन इन कलर ये कह रहे कैलिब्रेटेड टेम्परेचर हमारा 10 डिग्री सेल्सियस है हम जब कैलिब्रेटेड टेम्परेचर पे रीडिंग लेते हैं तो रीडिंग 90 सेंटीमीटर आती है हमारा रूम टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस द क्वेश्चन इज वेरी इजी फाइंड द स्केल रीडिंग एट रूम टेम्परेचर मैं आपको इसका एक्सप्लेन करने के लिए सिंपल एग्जांपल ले रहा हूं आप ये मानो हमारा कैलिब्रेटेड टेम्परेचर है उस पर रीडिंग हमारी नाइन्टी आ रही है इन्होंने जो लिखा हुआ है रीडिंग 90 सेंटीमीटर आ रही है एट कैलिब्रेटेड टेम्परेचर अब हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो उसमें लेंथ कॉपर की भी बढ़ रही है और स्टील की भी बढ़ रही है आप ये मानो कि लेंथ कॉपर की बढ़ रही है रॉड की बढ़ रही है स्केल की नहीं बढ़ रही स्केल की लेंथ उतनी है तो जब मैंने टेम्परेचर हाई किया तो कॉपर की लेंथ ये नाइन्टी से नाइन्टी फाइव होगी यानी स्केल की लेंथ कितनी है उसकी नाइन्टी है तो स्केल रीडिंग कितनी दिखाएगा उसकी 95 स्केल कितनी रीडिंग दिखाएगा भाई मैंने क्या कहा कि जो कॉपर की लेंथ 90 से इंक्रीज हो गई कितनी हो गई उसकी 95 होगी पर तो स्केल तो वहीं का वहीं है तो वो उसकी रीडिंग कितनी दिखा देगा 95 इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है इसमें लेंथ कॉपर की भी बढ़ रही है कॉपर रॉड की भी बढ़ रही है और आपकी स्केल की भी बढ़ रही है आप मानो कि जो कॉपर रॉड की लेंथ 95 हो गई स्केल की लेंथ 93 हो गई तो इंक्रीज कितना हुआ जो कॉपर रॉड की लेंथ कितनी मैंने कही 95, स्केल की कितनी कही 90, उसकी 95 कही स्केल की कितनी की 93, इंक्रीज कितना हुआ 2, तो रीडिंग कितनी आएगी 90 प्लस टू इक्वल टू नाइन्टी आप मेरी बात समझ आ गई यानी इस क्वेश्चन को अगर मेरे को आंसर करना है तो मेरे को क्या करना होगा मेरे को एक तो एक लेंथ कॉपर की निकालूंगा इधर ध्यान से देखो सो बड़ी लेंथ ऑफ कॉपर रॉड एल इंटू वन प्लस अल्फा कॉपर इंटू थीटा व्हाट इज लेंथ ऑफ स्टील रॉड एल इंटू वन प्लस अल्फा स्टील इंटू थीटा वट इज चेंज इन लेंथ लेंथ ऑफ कॉपर माइनस लेंथ ऑफ स्टील एल वन प्लस अल्फा कॉपर थीटा माइनस एल वन प्लस अल्फा स्टील थीटा एल कॉमन आ जाएगा ये क्या रह जाएगा वन प्लस अल्फा कॉपर थीटा अरे माइनस वन माइनस अल्फा स्टील थीटा एल अल्फा कॉपर माइनस अल्फा स्टील इनटू थीटा ये मेरे पास एक तरह का फार्मूला आ गया कि जो डेल्टा एल है 
الفا کاپر مائنس الفا سٹیل انٹو ایل تھیٹا یہ ریزلٹ آپ کو یاد ہونا چاہیے دس ریزلٹ از ویری امپورٹنٹ ہر ایک بچے کو یہ ریزلٹ یاد ہونا چاہیے کہ اگر یہ دونوں کے دونوں ایکسپینڈ کر رہے ہیں اب ہم نے اس کوشچن کو آنسر کرنا ہے آپ کو یہ گیون ہے اگلی الفا کاپر کتنا گیون ہے اٹ از 1.7 ٹین ریس ٹو پاور مائنس فائیو الفا اسٹیل کتنا ہے 1.2 پوائنٹ ٹو ٹین ریس ٹو پاور مائنس فائیو انٹو ایل تو کتنی لینتھ ہے بڑے نائنٹی اس کی لینتھ کتنی ہے نائنٹی تھیٹا رائزنگ ٹیمپریچر ہے کتنا رائزنگ ٹیمپریچر ہے اٹ از ٹوینٹی ڈگری سیلسیس کوئی فائنل تھرٹی ہے انیشیل ٹین میں یہ آ گیا اٹ از پوائنٹ فائیو انٹو ٹین ریس ٹو پاور مائنس فائیو انٹو ایٹین ہنڈریڈ پوائنٹ زیرو زیرو نائن سینٹی میٹر اپروکسیمیٹلی زیرو اور پوائنٹ زیرو ون سینٹی میٹر وٹ از اسکیل ریڈنگ اس سے پہلے کتنی ریڈنگ تھی نائنٹی اب اس میں ایکسٹرا کتنی آئے گی پوائنٹ زیرو ون نائنٹی پوائنٹ زیرو ون سینٹی میٹر نائنٹی پوائنٹ زیرو ون سینٹی میٹر क्वेश्चन इज आइडियल गैस इज एक्सपेंडिंग अकॉर्डिंग टू रिलेशन पी टी स्क्वेयर कॉन्स्टेंट फाइंड कोफिशियंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ गैस जरा ध्यान से देखो इधर सोल्यूशन हमारे पास रिलेशन है पी इन टू वी इज एन आर टी ओके डन जब भी हम कोफिशियंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन निकालते हैं तो गामा क्या होता है इट इज इट इज द रिलेशन बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर द गामा इज द रिलेशन बिटवीन वॉल्यूम एंड द टेम्परेचर हम लिखते हैं कि एक्ली वट इज गामा ये होता है इट इज चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम अपॉन राइज इन टेम्परेचर ये था ना वो कैसे आया वी थीटा क्या होता है V0 जीरो वन प्लस गामा थीटा वी थीटा बाय वी जीरो वन प्लस आया गामा थीटा वी थीटा माइनस वी जीरो सॉरी वी थीटा बाय वी जीरो माइनस वन इज इक्वल टू गामा थीटा एलसीएम ले लो थीटा से इसको इसको डिवाइड कर दो ये किसके इक्वल आ गया इक्वल टू गामा आ गया अगर आप इन दोनों एक्सप्रेशन को कंपेयर करते हो इसको और ऊपर वाले का जो मैंने लिखा है ये वाला ये दोनों सेम तो हैं ये क्या रहा वी थीटा माइनस जीरो वो क्या होता है डेल्टा वी ये क्या रहा वी जीरो यहाँ पर वी लिखा हुआ है और जो थीटा क्या होता है चेंज इन टेम्परेचर इसका ये मीनिंग हुआ कि जो गामा है जो हमारे पास गामा है वो किसके इक्वल है डी वी आप इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं इस एक्सप्रेशन को हम थोड़ा सा 
सिंप्लीफाई कर देते हैं इसको मैंने क्या लिखा मैं लिखा गामा इट इज डेल्टा वी बाय डेल्टा टी इंटू वन बाय वी ये डेल्टा वी बाय डेल्टा टी क्या होगा डी वी बाय डी टी इंटू वन बाय वी इसमें कोई फर्क तो नहीं है या क्या गामा आपके पास अब यहां पर आ जाओ ये मेरे पास गामा का एक तरह से फार्मूला बन गया इट इज फार्मूला फॉर गामा जो मैं यूज करने वाला हूं अब इसको बॉक्स में प्लेस कर देते हैं ठीक है अब इसको कैसे यूज करेंगे अब मेरे पास रिलेशन है पी आई हैव ए रिलेशन क्या रिलेशन है पी इन टू टी स्क्वेर इज कॉन्स्टेंट आइडियल गैस इक्वेशन है पी वी इक्वल्स एन आर टी अब देखो जो गामा इज इज रिलेशन बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर इट इज रिलेशन बिटवीन वॉल्यूम एंड एंड द टेम्परेचर अब यहां से मैंने प्रेशर की वैल्यू निकाली दैट इज एन आर टी बाय वी इसको यहां पुट कर दिया ये इक्वेशन वन लिख लो दिस इज इक्वेशन नंबर टू फ्रॉम वन एंड टू तो P की जगह क्या लिख दोगे आप एन आर टी बाय वी इन टू टी स्क्वायर इज कॉन्स्टेंट टी क्यू बाय वी इज कॉन्स्टेंट डिवाइडेड बाय एन आर इम्प्लाइज टी क्यू बाय वी ऊपर भी कॉन्स्टेंट है नीचे भी कॉन्स्टेंट है ऊपर भी कांस्टेंट, नीचे भी कांस्टेंट, तो कांस्टेंट डिवाइडेड बाय कांस्टेंट इस कांस्टेंट। अभी भी आप इसको नहीं कर सकते अब इसमें एक टेक्निक लगानी है यू टेक लॉग ऑफ बोथ साइड्स टेकिंग लॉग अगर आप लॉग नहीं लोगे ना तो ये क्वेश्चन लंदी हो जाएगा अब इसका लॉग लेंगे तो आएगा थ्री लॉग ऑफ टी माइनस लॉग ऑफ वी इज इक्वल टू लॉग ऑफ कॉन्स्टेंट अब इसका डिफरेंशियल ले लो इसका डायरेवेटिव क्या होता है लॉग का वन बाय लॉग एक्स क्या होता है वन बाय एक्स अगर डिफरेंशियल अब हमने क्या किया टेकिंग डिफरेंशियल ये क्या आ जाएगा थ्री डी टी बाय टी इसका क्या आएगा डी वी बाय वी कॉन्स्टेंट का डिफरेंशियल क्या होगा जीरो क्या रिजल्ट आ गया डी वी बाय वी इज इक्वल टू थ्री डी टी बाय टी क्या आ गया डी वी बाय डी टी इन टू वन बाय वी इज इक्वल टू थ्री बाय टी विच इज इक्वल गा हमारे पास अब एक लेके चलो एडेबैटिक प्रोसेस है सॉरी आइसोथर्म आइसोबारिक प्रोसेस यू हैव एन आइसोबारिक प्रोसेस और इसमें क्वेश्चन है यू कैलकुलेट गामा ऑफ आइडियल गैस यू हैव एन आइसोबारिक प्रोसेस आपने क्या आपने क्या फाइंड करना है कोफिशियंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन 
of the ideal gas expansion ho rahi hai hum kaise karenge abhi dekho maine kya samjha hai isme actually isobaric process ka meaning kya hai ki pressure is constant okay ideal gas equation kya hai pv equal to एन आर टी इसमें कुछ भी नहीं करना वॉल्यूम और टेम्परेचर को एक तरफ ले जाओ एन आर बाय पी को राइट साइड में ले जाओ पी कॉन्स्टेंट है आइसोबारिक प्रोसेस है एन और आर तो कॉन्स्टेंट ही है तो क्या आ गया वी बाय टी इक्वल्स कॉन्स्टेंट वॉल्यूम बाय टेम्परेचर क्या आ गया वो कॉन्स्टेंट आ गया मैंने क्या समझाया था जब वॉल्यूम और टेम्परेचर में रिलेशन आ जाएगी टेकिंग लॉग हमेशा लॉग लेना है इट इज लॉग वी माइनस लॉग टी इज लॉग ऑफ कॉन्स्टेंट नॉट टेकिंग डिफरेंशियल ये आएगा डी वी बाय वी माइनस डी टी बाई टी कॉन्स्टेंट का डिफरेंशियल क्या होगा जीरो डी वी बाय वी इक्वल्स डी टी बाय टी क्या हो जाएगा डी वी बाय डी टी इंटू वन बाय वी इज वन बाय टी वट इज गामा वन बाय टी आंसर गामा की कितनी वैल्यू आ रही है इट इज कमिंग आउट टू बी वन बाय टी In this question, we are given. In this question, we are given two rods. One rod, its length L1, and its coefficient of linear expansion alpha1. The other rod, its length L2, and its coefficient of linear expansion is alpha2. We have to find what we have to do. Find average coefficient of linear expansion of the composite system. That means, you will say this. कि जो टोटल एक्सपेंशन होगी वो डेल्टा एल होगी वो किसके इक्वल होगी बेटे डेल्टा एल वन प्लस डेल्टा एल टू तो मैंने कहा कि जो डेल्टा एल है वो उसकी टोटल लेंथ है मैंने कहा कि इन दोनों का जो कंपोजिट यानी कंबाइन करके जो सिस्टम बना है उसका कोफिशन ऑफ एक्सपेंशन अल्फा है जो कंबाइन करके सिस्टम बना है उसका कोफिशन ऑफ एक्सपेंशन क्या है इट इज अल्फा कि जैसे मैं डेल्टा अगर मैं लिखता हूँ डेल्टा एल वन हाउ टू राइड ऑन वैल्यू ऑफ डेल्टा एल वन आप कहोगे अल्फा वन एल वन इंटू थीटा इट इज राइज इन टेम्परेचर सॉरी डेल्टा एल टू अल्फा टू एल टू इंटू थीटा वट इज डेल्टा एल उसमें क्या आएगा उसका जो इन दोनों का रिजल्टेंट कोफिशन ऑफ एक्सपेंशन है जो कंबाइंड कोफिशन ऑफ एक्सपेंशन है मैंने अल्फा मान लिया अल्फा लिख दिया इनकी कंबाइंड टोटल लेंथ कितनी है एल वन प्लस एल टू एल वन प्लस एल टू थीटा राइज इन टेम्परेचर वो आ गया थीटा अब ये जो राइज इन टेम्परेचर थीटा है वो कैंसिल हो जाएगा तो अल्फा क्या आ जाएगा अल्फा वन एल वन अल्फा टू एल टू अपॉन एल वन प्लस एल टू ये हमारा एक तरह से फार्मूला आ गया जो कि हम यूज करेंगे आई कैन अप्लाई दिस फार्मूला डायरेक्टली मैं इसको रिपीट कर रहा हूं एक रॉड है उसका जो कोफिशन ऑफ एक्सपेंशन उसका अल्फा वन है उसकी लेंथ कितनी है एल वन दूसरी रॉड का जो कोफिशन ऑफ एक्सपेंशन अल्फा टू है लेंथ कितनी है एल टू द क्वेश्चन इज फाइंड 
एवरेज कोफिशियंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ द कंपोजिट सिस्टम यानी जो टोटल एक्सपेंशन होगी डेल्टा एल इट इज डेल्टा एल वन प्लस इट इज डेल्टा एल टू वट इज डेल्टा एल वन एक्सपेंशन ऑफ रॉड वन अल्फा वन एल वन थीटा वट इज डेल्टा एल टू एक्सपेंशन ऑफ रॉड टू अल्फा टू एल टू थीटा मैंने इन दोनों का रिजल्टेंट कोफिशेंट अल्फा मान लिया इनकी टोटल लेंथ कितनी है एल वन प्लस एल टू तो जो टोटल एक्सपेंशन क्या होगी अल्फा एल वन प्लस एल टू इन टू थीटा थीटा हमने कैंसिल कर दिया अल्फा क्या आ गया अल्फा वन एल वन देन प्लस अल्फा टू एल टू अपॉन एल वन आर एफ प्लस एल टू ये एक हमारा एक तरह से फार्मूला बन गया यू कैन प्लेज इट इन साइड बॉक्स एक हमारे पास अगली आयरन रॉड है You have an, you have an iron rod. उसकी हमको लेंथ की वन है ऑफ आयरन रॉड फिफ्टी सेंटीमीटर आप इसको एल एल वन मान लो कि आयरन रॉड की जो लेंथ है एल वन फिफ्टी सेंटीमीटर और इसका जो कोफिशेंट ऑफ एक्सपेंशन आयरन का है इट इज़ ट्वेल्व इंटू टेन टू द पावर माइनस सिक्स डिग्री सेल्सियस माइनस ये दूसरी एल्यूमिनियम रॉड है एल्यूमिनियम रॉड की लेंथ कितनी गिवन है इट इज हंड्रेड सेंटीमीटर कोफिशेंट ऑफ एक्सपेंशन कितना है 24 फोर इंटू टेन टू द पावर माइनस सिक्स डिग्री सेल्सियस माइनस वन तो आपने क्या फाइंड करना है इट फाइंड द कंपोजिट तो आपको अल्फा निकालना है अल्फा का फार्मूला क्या है अल्फा वन एल वन अल्फा वन आ रहा है ट्वेल्व टेन टू द पावर माइनस सिक्स इंटू इसकी लेंथ एल वन इसको थोड़ा सा लेफ्ट पे कर देते इन टू इसकी लेंथ कितनी बेटे 50 प्लस अल्फा टू कितना है ट्वेंटी फोर टेन की पावर माइनस सिक्स लेंथ कितनी है बेटे 100 नीचे डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है इट इज एल वन प्लस एल टू फिफ्टी प्लस हंड्रेड इसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे 600 आ जाएगा सो ट्वेंटी फोर इंटू हंड्रेड इज ट्वेंटी फोर हंड्रेड इन टू टेन की पावर माइनस सिक्स अपॉन क्या आ रहा है वन फिफ्टी थ्री थाउजेंड अपॉन वन फिफ्टी टेन की पावर माइनस सिक्स अल्फा आ गया ट्वेंटी इन टू टेन की पावर माइनस सिक्स डिग्री सेल्शियस माइनस वन You please note down. आंसर आ गया आपके पास यानी यू विल यूज अ डायरेक्ट फॉर्मूला